ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக் வித் அருள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான சூப்பரான முருங்கைக்காய் பொரியல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க முருங்கைக்காய் அப்படின்னோட நமக்கு ஞாபகம் வருது பாக்கியராஜ் சார் தான் அவர் சொன்ன அந்த முருங்கைக்காயில் என்னென்ன குணநலன்கள் இருக்குது என்னென்ன ஊட்டச்சத்து இருக்குது அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொறுமையாக வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இப்போ முருங்கைக்காயில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து சுகரு பிபி இதெல்லாம் குறைக்குது கொலஸ்ட்ராலை குறைக்குது பிரெயின் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்குது டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸு க்யூர் பண்ணுது முருங்கை மரத்தோட இலை காய் பூ விதை இது எல்லாமே சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஹெல்த்தியான பொருள் அதுவும் இல்லாமல் அந்த முருங்கைக்காயில் நமக்கு அதிகமான ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது ஆம்னியோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இதனால் நமக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குது நம்மால்வார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம வீட்டை சுற்றி ஒரு முருங்கை மரம் இருந்தாலே போதும் நமக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவையான ஊட்டச்சத்து பசியை போக்குற ஒரு நல்ல உணவு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காருங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம முருங்கைக்காயை எப்படி பொய்க்க போகிறதும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது முருங்கைக்காய் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நல்லா உப்பு உரப்பு உள்ளே இறங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி கீறி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம சேர்க்குற உப்பு உரப்பு எல்லாம் உள்ளே சேர்ந்து நல்லா வெந்து வரும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கீறி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு தவாலை ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அது பொரிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இது பொறிஞ்சதும் மூணு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம பொரியலுக்கு நல்ல ஸ்மெல்லை கொடுக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இப்போ இதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா பொன்னீராக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நான் கீறி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பண்ண மொரிங்க பொரியலுடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அதையும் பாருங்கள் அந்த டிஷ்ஷையும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கிற காய்கறிகளை நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த காலகட்டத்துக்கு அது நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுற உணவு இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கிறது தான் நம்ம அதிகம் இந்த விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்ருக்க ஆரஞ்சு லெமன் இது எல்லாத்தையும் விடையும் இந்த முருங்கைக்காயில் ஏழு மடங்கு அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ரெண்டு நாள் முருங்கை கீரையோ முருங்கை காயோ உங்கள் உணவில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் ஒரு பெரிய தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம் நார்மலாக எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே இந்த தக்காளி வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கி வரணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் இதில் அந்த அளவுக்கு வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சமயத்தில் இது நல்லாவே வெந்துடும் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்காயை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா பரட்டிக்கலாம் காய் எல்லா சைடும் நல்லா உப்பு சேர்கிற மாதிரி பரட்டி எடுத்துக்கோங்க முருங்கைக்காயோட தோல் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து எண்ணெயிலே வேகிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் எடுக்கும் கருகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு கப் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி இதை நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் எல்லா முருங்கைக்காயும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணியில் இமாஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இது வேகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இன் பிட்வீனில் எடுத்து நீங்கள் வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க அடிப்படிக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து மூடி வச்சு வேகிறதுனால இந்த தண்ணி வந்து அந்த மூடி எடுக்கிற வரைக்கும் அது ஆவி ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இப்போ மூடி எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுப்போம் அவ்வளோதான் முருங்கைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எப்படி வெந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு முருங்கைக்காயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது நல்லா ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அது வெந்துடுச்சின்னு அர்த்தம் பாருங்கள் இப்போ தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா வெந்து வந்திருக்குது இந்த சமயத்தில் நான் கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய் சேர்த்து இதை கிளறி நான் இறக்க போகிறேன் ஆமாங்க சூப்பரான டேஸ்டியான முருங்கைக்காய் பொரியல்
மறக்காம இந்த இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கிற முருங்கைக்காய இல்ல முருங்கைக்கீரைய வாரத்துல ரெண்டு நாளாவது உங்க உணவுல சேர்த்துக்கோங்க அது இந்த காலகட்டத்துக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் அருள் பவாய் டேக் கேர்